姐在哪儿呢？哎，总监都到了。来了来了，马上到。刘浩群，你跟刘浩，你在车上怎么不说话？作为同事，我提醒你，会议要开始了。好意思说我？你自己不也没上去吗？这个项目负责人要去三亚出差，我们谁来跟进？三亚，公费旅游啊！我去，我也去。很好，那你就听清楚，听得不好，沈记散会。沈记，你就别白费力气了，他就是个关系户，还有人看到他跟总监一起健身呢，到时候他只要随便讲个方案，机会就是他的。那就让他交不出方案。这就想走啊？你想干嘛？敢不敢跟我赌一把？就赌这个，我可是抓娃娃高手。那你今天就让我输的彻底。哎，抓娃娃高手，加油！我就不信了，这是我玩过本事最凶的娃娃机。抓娃娃，我写方案，卷死你！杨世新，人呢？哦，我刚才去这娃娃我给抓到了啊！不会是抓娃娃高手，太厉害了！哎，那是你电脑。哎，小孩，你干嘛？我的包啊！嗯，你咋了？脸怎么跟树皮似的？都垮了！别提了，昨天晚上熬了一个夜赶方案，一个熬夜就把你打败了。昨天的功夫白费了。今天咱们走着瞧，做什么方案呀、啊？走，请你喝东西。你就喝吧，等你出来，我方案都做好了。哎呀，走，跟哥喝两杯去啊。<笑>行不行？臭逼啊！干啥？敢揍我的人，滚！谢谢你啊。那数据是错的。什么数据啊？这是我之前整理的资料，还有我自己做的方案，你可以参考一下。我以前以为你是一个关系户，没想到你这么厉害。从现在开始，我要跟你公平竞争，就算你很厉害，我也不会认输。这次去三亚的人选，就由我亲自来吧。为什么呀？就算不是我，也应该是刘浩群啊。他的方案我看过，写的逻辑清楚，有条有理。就算你是总监，也应该说话算话吧。是我自己拒绝的。为什么呀？你竞争不就想去三亚吗？我为的从来都是你。我去。我也去。你家在三亚那么多栋别墅，还没去腻呢。因为我想引起某人的注意。你都抓了这么多娃娃了，出手吧，我这是小本生意啊！我不要这。我要的是那海绵宝宝。这个海绵宝宝有什么特点？哦，我喜欢的是小花。我不想一个人去三亚，我想跟你一起。总监，请你给我批假。给加尔基批假。好的，少爷。少爷。大哥，你谁呀、啊？不好意思，婆婆。江十七。他不是你爸爸，不许乱交。你几岁了？两岁。我们还有事呢，先走了。少爷，我们分手三年，孩子两岁，难道？我当爸爸了。我当爸爸了。跟着他，不能让他们受一点委屈。快去。爸爸，人家小宝怎么得谁叫谁爸爸呀？遇见前任是种什么感觉？晦气！别再让我遇见他了。哎
。不是说今天公司活动都要穿乞丐服吗？是呀，忘了跟你说了，今天是新总裁上任，公司最漂亮的只能是我。<笑>您这么美，您是山海经里面的哪一页？新总裁来了。总裁，我。穿成这样，这些年让他们娘俩受苦了。陈仁你升职了，任、嗯、公司，你擅长什么？摸鱼。任摸鱼总监，月薪两万。滚！他又发什么神经啊？你敢在我眼皮子底下勾引浩群总？江十七，你给我等着！婚纱广告马上就要开始了，模特怎么还没到啊？他们在浦东机场误机了。你订的浦东机场，你故意的？你与其质问我，不如担心自己。现在没有模特，广告拍不了，你就等着滚蛋吧。谁说拍不了？我跟江氏戏拍，带他去化妆。哇哦！我眼睛敏感，不能用带胶水的假睫毛。把东西送你，立刻马上。假睫毛都贴不了，拍出来效果不好，你负责吗？贴吧。我我先去换衣服。浩群总，你等下还要见大客户，他一个亿的合作，不能陪他拍婚纱照吧？合作取消。他一个人把孩子带大，我既没给过他婚礼，也没跟他拍过婚纱照。这有钱。你今天很美。好，二位，我们靠近一点儿。哎，再靠近一点儿。哎，好，好，好，好，保持，保持，保持，别动。哎，好，最后再来一张求婚的。啊，求婚？可是没有戒指啊。好，完美，收工。耶，咋的？演上瘾了，还给你。送给你了，就是你的。送？凭什么？听说啊，浩群总以前就跟十七谈过，而且十七还带球跑，孩子都三岁了，所以啊，浩群总现在是追妻火葬场。江十七居然靠孩子上位，真是小看他了。干嘛？原来孩子不是浩群总的，江十七，看我怎么拆穿你！你干什么？浩群总，你被江十七骗了，孩子不是你的，是他闺蜜的。孩子不是我的，所以你以为小宝是你的儿子，才对我这么好的？不然呢？你以为浩群总真的会看上你？江十七，赶紧走吧，不然场面可不好看。还给你。该怎么是？浩群总，江十七他为了接近你，不惜利用孩子欺骗你，你都不生气的吗？我为什么要生气？我高兴还来不及。孩子不是我的，说明十七这些年来没有一个人承受抚养孩子的心，我也没有错过本该陪伴他的时候。浩群总，两秒钟在我眼前消失，不然场面可……错了，浩群总，你原谅我吧。这个戒指本来就是专门拍下来送给我未来妻子的，拍下来、啊、多少钱啊？九千万。这婚今天老娘不结了。江十七，那么多人看着，狠心丢我脸上了。你还有脸吗？你出轨对象把亲密照片都发到我手机上了。你看，你真的让我觉得特恶心。起开！江十七，你给我站住！去！哎，兄弟，谁呀、啊？大个便车，我给你扫钱。我不是出租车。帮个忙嘛。小子，你要敢走，我砸了你。哎，你等会儿，你等会儿，我下去，我下去。威胁我？今天你不下了。哎，开门。没事吧？我江十七就不知道裤子怎么鞋。<笑>我刚在车上看见你的钱条了，你怎么欠这么多钱呀？那不是我的。哎呀，你别逞强了，我这么狼狈都被你看见了。那我们两个也算是扯平了哈。我改天请你吃饭，今天谢谢你，我把电话号码寄给你。<笑>我俩太惨了，<笑>少爷真是不好意思，您的车我忘了拿去保养了，还委屈您开我的车。这钱你拿去还债吧。这谢谢少爷，来谢谢你。今天开你车让我遇到了一个有意思。走，吃饭去。吃饭的事一会儿再说。我找了一发传单的活，一天五百，你不爱欠着钱吗？来，我那份工资也给你。哎，你好，你好，我看一下。你好，你好，看一下。你好，我看一下。
。哎呦我天，怎么没人呢？这得发啥肉去啊？小张，给我打个电话。啊、哦，去去去。哎，你好。让毛四的人出来拿绳子。你好，你好，看一下。哦。谢谢。谢谢。嗯。耶、yeah! ，终于发完了，干得不错啊。江十七，你还真跟这个开破车的在一块儿？现在都沦落到一块儿发传单了。没跟我结婚，后悔了吧？我是挺后悔的。<笑>后悔没有早点踹了你这个王你就别嘴硬了。过两天我订婚宴，好多老同学都来，你也来一起做婚事呗。首先，我一定啊啊！给你生有病呀、啊？谁让你乱答应的？珠光找回面，你只需要漂漂亮亮的，剩下的交给我。哎妈，那我直接头发睫毛，我啥时候没整呢？我哎呀，我看看。有了他，我再也不用担心以后眼妆会哭花啦。该哭的是他。哎，哇，王丽，这要不要好赚好多钱啊？你这车租的不错啊。哟，你那破车呢？这法拉利租来的吧？也是，像这种高端的地方，你们这辈子也就能来这一次。毕竟来这儿的客人都跟我一样，非富即贵。看见那个人了吗？那可是千豪集团的王副总，跟我是兄弟，在行业里都给我几分面子。那这样，你把他叫过来，咱们见识见识。哎呦我天，你别瞎整啊！嗯，叫我来。人家是瞧不上你，人家堂堂千豪集团的王副总，哼，一分钟挣的钱比你一辈子多，你一个发传单的也配跟人家说上话？江十七，我看你这男朋友钱没多，脸倒挺大的。要我试试？就你，小王，少爷，你怎么在这儿了？少爷，啊，这位是我们千豪集团的继承人。听说你跟他很熟啊，他靠你面子拿下了不少项目。他刚才找我问路来着，我根本就不认识你。你竟然打着我的名义招摇撞骗，你就等着收我的律师函吗？你！我这时候该哭的人哭了。走